，现在我们就来继续分析句子怎么拆解，什么样子利用一个非常简单的英文文法，在你的脑海之中架构一个影像。就像刚才我们说的，在你学英文之前，如果能够像盖房子一样，先干一个钢架，你对于英文自然就清清楚楚了。而这个钢架其实非常简单，只要两面纸就可以讲完了。那么我们在任何的一个英文句子，都要先找到前三主词、动词跟第三个接受动作的字。用一个人来形容一个人的人头就是主词，人的身体就是动词，然后四肢就是接受动作的第三个字。好了，有了一个人之后，我们再加上后面的东西，就像衣服一样穿在人的身上，变成。漂漂亮亮，不过这些是附属的东西。好，我们就利用这个非常简单的观念来看一下这个下面的例句。I read， 各位看到主词、动词先出来，我读，这个是读的过去式，我们念成 read。好，再找到第三个字 ，I read the book， 我读这本书。现在我们还有这些字，这就叫做后面的东西。后面的东西它的呈现有时候是一个字。有的时候是一个片语，有的时候是一个词句。我们简单的看一下 ，happily， 快乐的，就是一个简单的字，来说明你读书的状态的样子。我快乐的读书。各位看到这个叫做 with joy， 这叫做片语。片语就是介系词加名词 ，with 就是带着、有着的意思 ，joy 是欢乐，欢乐的、快乐的。他的意思跟 happy 的意思几乎是一样的。我们在这里画一个分割线，快乐地来读这本书。然后各位看到最后的子句，所谓子句就是有一个手带出来主词动词，会就是这个子句的手里面的主词叫做我，动词叫做感觉。当我感觉快乐的时候。我就来读这本书，所以各位是不是很清楚了呢？我们的声音一定跟文法配在一起，所以我们来念一下 ：I read the book happy。各位讲是不是好好听呢？所以这样子的学习能够在你的脑海之中清楚的建立框架，然后学了就记得，记得就能够用得出来。这样子学英文当然会有成就感，而且效果非常快。